హలో ఫ్రెండ్స్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఆర్ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్లో ఇప్పటివరకు తెలుగు మీడియం టాపిక్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా చేశాము ఇక్కడ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం టాపిక్స్ కూడా వీటితో పాటు అడిషనల్గా చేయాలని అనుకుంటున్నాం అందులో భాగంగానే మొదటి వీడియో అయితే చేస్తున్నాము దీంట్లో బయోకెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ అనమాట అలాగే మీరు ఇక్కడ విన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలని అనుకున్నట్లయితే మనం త్వరలో వెబ్సైట్ కూడా ఒకటి లాంచ్ చేయబోతున్నాం అందులో మీరు టెస్ట్ అనేటువంటిది అయితే అటెండ్ కావచ్చు దానితో పాటుగా మీరు ఇక్కడ చూసినటువంటి క్లాసెస్కి సంబంధించిన బిట్స్ మీకు ఏమాత్రం గుర్తున్నాయి అనేటువంటి దాని గురించి టెస్ట్ చేసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్స్ మనకి టెలిగ్రామ్లో కూడా పోల్ అయితే లేదంటే క్విజ్ మోడ్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుందన్నమాట ఈ క్వశ్చన్స్ అందులో వస్తాయి మీరు అందులో వాటికి అటెండ్ చేసేసి ఆన్సర్స్ అయితే ఇవ్వచ్చు మీరు టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో మీకు టెలిగ్రామ్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటుగా ఇంకొక విధంగా మీరు కనుక జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నట్లయితే టెలిగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి పైన సర్చ్ బార్ కనిపిస్తుంది కదా అందులో ఛానల్ నేమ్ తెలుగు టెక్ ఎస్పీ అని సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు ఛానల్ కనిపిస్తుంది అందులో జాయిన్ అయిపోయి మీరు క్విజ్ క్వశ్చన్స్కి అయితే అటెండ్ అవ్వచ్చు రైట్ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూడండి ఎ డ్రగ్ విచ్ ప్రివెంట్స్ యూరిక్ యాసిడ్ సింథసైజ్ బై ఇన్హిబిటింగ్ ద ఎంజైమ్ జాన్థెయిన్ ఆక్సిడైజ్ ఈస్ జాన్థెయిన్ ఆక్సిడైజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ని ఇన్హిబిట్ చేస్తూ యూరిక్ యాసిడ్ సింథసైజ్ని ప్రివెంట్ చేసేటువంటి డ్రగ్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి యాస్పిరిన్ ఎలోప్యూరినాల్ కాల్సినైన్ తర్వాత ప్రొబెన్సిడ్ దీంట్లో రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ బి ఎల్లోప్యూరినాల్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ చూడండి which of the following is required for crystallization and storage of the hormone insulin insulin anetvanti hormone ni crystallization cheyadaniki at the same time storage cheskodaniki kinda ivabadinatvanti vaatillo edi avasaram avutundi mn plus plus mg plus plus tarvata ca the same time zn plus plus so deeniki manaku avasaram avutunnado chesariki zn plus plus option D is the right answer. Next, third question. Oxidation of which substance in the body yields the most calories? Krinda eva banna 20 substances lo, ye substance oxidate avadam valna ekko calories in 20 osta undai. Glucose, glycogen, proteins and lipids. Answer is sir ki D. తర్వాత మిల్క్ ఈజ్ డెఫిషియంట్ ఇన్ విచ్ విటమిన్స్ క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి విటమిన్స్లో మిల్క్లో తక్కువగా ఉండేటువంటి విటమిన్ ఏంటి లేదంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అని చెప్పొచ్చు కొరత విటమిన్ ఏ అనేటువంటిది మిల్క్లో ఉండదు లేదంటే తక్కువ ఉన్నా కూడా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ మిల్క్ ఈజ్ డెఫిషియంట్ ఆఫ్ విచ్ మినరల్ సో ఇక్కడ ఫోర్ మినరల్స్ ఇచ్చారు కదా ఇందులో మిల్క్లో లేనటువంటి మినరల్ ఏంటి ఫాస్ఫరస్ సోడియం ఐరన్ అండ్ పొటాషియం ఇందులో ఐరన్ అనేటువంటిది మనకి మిల్క్లో ఉండదు అంటే మిల్క్ డెఫిషియంట్ అనమాట తర్వాత సింథసిస్ ఆఫ్ ప్రోస్ట్ గ్లాండిన్స్ ఈజ్ ఇన్హిబిటెడ్ బై యాస్పిరిన్ ఆర్సినిక్ ఫ్లోరైడ్ and cyanide option a aspirin tarvata hdl is synthesized and secreted from so hdl ane etvandi ekkada nunchi synthesize ayi ekkada nunchi secrete avutundi ekkada synthesize avutundi ekkada nunchi secrete avutundi pancreas liver kidney muscle so దీని ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లివర్ విచ్ ఆర్ ద కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టర్స్ దట్ ఎంటర్ సెల్స్ త్రూ ద రిసెప్టార్ మీడియేటెడ్ ఎండోసైటోసిస్ ఆఫ్ లైపోప్రోటీన్స్ హైడ్రోలైస్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి విచ్ ఆర్ ద కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టర్స్ దట్ ఎంటర్ సెల్స్ త్రూ ద రిసెప్టార్ మీడియేటెడ్ ఎండోసైటోసిస్ ఆఫ్ లైపోప్రోటీన్స్ హైడ్రోలైస్డ్ 
ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూడండి ఎండో ప్లాస్మిన్ రెటికులం ఇది ప్లాస్మిన్ అని పడింది అక్కడ వచ్చేసరికి ఎండో ప్లాస్మిక్ అనమాట ఎన్ బదులు సి అనేటువంటి నోట్ చేసుకోండి ఎండో ప్లాస్మిక్ రెటికులం లైసోజోమ్స్ ప్లాస్మో మెంబ్రెయిన్ రిసెప్టో అండ్ మైటోకాండ్రియా దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కనుక మీరు చూస్తే లైసోజోమ్స్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫాస్ఫోలిఫిడ్స్ ఈజ్ లోకలైజ్డ్ టు ఏ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ ద ఔటర్ లీఫ్లెట్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ లిపిడ్ బై లేయర్ క్వశ్చన్ ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకవేళ ఏదైనా పేపర్ టిప్కల్గా అడిగినప్పుడు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి అడగడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట అంటే లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ దగ్గర క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి క్రమంలో దాన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవడం వల్ల ఒకే క్వశ్చన్ దగ్గర ఆలోచిస్తూ అక్కడే ఉండిపోవడం వల్ల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా టైం అనేటువంటిది అయితే వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి మళ్ళీ ఇది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫాస్ఫోలిఫిడ్స్ ఈజ్ లోకలైజ్డ్ టు ఏ గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ ఇన్ ద ఔటర్ లీఫ్లెట్ ఆఫ్ ద మెంబ్రెయిన్ లిపిడ్ బై లేయర్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ కాల్ ఇన్ ఫాస్ఫో గ్లిజరైట్స్ ఇథనాల్ ఎమైన్ ఫాస్ఫో గ్లిజరైట్స్ ఐనోసిటాల్ ఫాస్ఫో గ్లిజరైట్స్ లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి సెరైన్ ఫాస్ఫో గ్లిజరైట్స్ దీనికి మనకు సంబంధించినటువంటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి కాల్ ఇన్ ఫాస్ఫో గ్లిజరైట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ టెన్త్ ఆల్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాసెసెస్ అక్కర్ ర్యాపిడ్లీ ఇన్ ద మెంబ్రెయిన్ లిపిడ్ బై లేయర్ ఎక్సెప్ట్ ఆప్షన్స్ ఫ్లెక్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ ఎసైల్ చైన్స్ లేటరల్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అరౌండ్ దేర్ లాంగ్ యాక్సెస్ సో దీనికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ అనేటువంటిది మీరు అయితే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో టైప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దీనికి ఆప్షన్ ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ చెప్పట్లేదు నెక్స్ట్ లెవెంత్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అబౌట్ మెంబ్రెయిన్ కొలెస్ట్రాల్ ఎందుకంటే కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో మెంబ్రెయిన్ కొలెస్ట్రాల్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కరెక్ట్ అయిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి హైడ్రోక్సైల్ గ్రూప్ ఈజ్ లొకేటెడ్ నియర్ ద సెంటర్ ఆఫ్ లిపిడ్ బై లేయర్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏ కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టర్ అంటే ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ మనకి కొలెస్ట్రాల్ ఎస్టర్ ఫామ్లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి స్టెరాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఫామ్స్ ఏ రిజిడ్ ప్లేనర్ స్ట్రక్చర్ అంటే స్టెరాయిడ్ న్యూక్లియస్ అనేటువంటిది ఒక రిజిడ్ ద సేమ్ టైం ప్లేనర్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ హైడ్రోకార్బన్ చైన్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ప్రొజెక్ట్స్ ఇన్ టు ద ఎక్స్ట్రా సెల్యులార్ ఫ్లూయిడ్ సో దీనికి మనకు రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సి అనమాట స్టెరాయిడ్ న్యూక్లియస్ ఫామ్స్ ఏ రెసిడెంట్ బ్లైనా స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ వన్ విచ్ వన్ ఈస్ హెవియస్ట్ ది పర్టిక్యులేట్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ విచ్ వన్ ఈస్ హెవియస్ట్ ద పర్టిక్యులేట్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ న్యూక్లియస్ మైటోకాండ్రియా సైటోప్లాజమ్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ గోల్గీ ఆపరేటర్స్ ఆప్షన్ ఏ న్యూక్లియస్ which of the f- largest which of the following is largest particulate of the cytoplasm and the kind ichina twenty vatlo cytoplasm lo largest particulate enti lysosomes mitochondria golgi apparatus At the same time last this kanaka chuste manam endoplasmic reticulum deni correct answer vachesariki mitochondria 14th the degradative processes are categorized under the heading of anabolism catabolism metabolism ingode sariki none of the above option b catabolism next 15th the exchange of material takes place options sariki only by diffusion only by active transport c sariki only by pinocytosis తర్వాత ఆప్షన్ డి వచ్చేసరికి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ సో ఇందులో మెటీరియల్ ఎక్స్చేంజెస్ అనేటువంటివి దేని దేని ద్వారా జరుగుతాయి అంటే డిఫ్యూజన్ ద్వారా జరుగుతాయి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్టు తర్వాత పైనోసైటోసిస్ ద్వారా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ డి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ బయోకెమిస్ట్రీకి సంబంధించి పార్ట్ వన్ వీడియో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పార్ట్ టూ వీడియో అనేది పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్